সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু সরকারি বিএল কলেজ আয়োজিত অনলাইন ক্লাসের অংশ হিসেবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যে বিজ্ঞান ক্লাস নিয়ে আমি তোমাদের সাথে আছি নীতির স্যার তোমরা জানো ইতিপূর্বে যে বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের সপ্তম অধ্যায় যা শিরোনাম মানব সাহিত্যত্ব চলন নরন সম্পর্কিত ছটি ক্লাস নিয়েছি সেই ধারাবাহিকতা আজ সপ্তম ক্লাস তো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের আলস্য বিষয় মানুষের অস্থি এবং তরুণ অস্থির গঠন তোমরা পূর্বের ছয়টি ক্লাসে মানুষের কঙ্কালতন্ত্রের যে দুশো ছয়খানা অস্থি সেই সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করেছ সেই কঙ্কালতন্ত্র গঠনকারী মূল যে দুটি উপাদান তার একটি হচ্ছে অস্থি বা বোধ এবং অন্যটি হচ্ছে তরুণাস্থি বা কাটিলেশ তার গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত আমরা জানব প্রথমত আমরা অস্থি এবং তরুণাস্থার সংজ্ঞাটি জানার চেষ্টা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ অস্থি বা তরুণাস্থি বলতে এক ধরনের কঙ্কাল যোজক টিস্যুকে বোঝানো হয়েছে কঙ্কাল যোজক কলার ইংরেজি শব্দটা হচ্ছে স্কলেট অ্যান্ড কানেকটিভ টিস্যু তা টিস্যু কাকে বলে এটা তোমরা জানো আর টিস্যু বলতে আমরা সাধারণত বুঝি যে কোনো জীব দেহ সাধারণত আমরা জানি যে কতগুলো অঙ্গতন্ত্র বা অর্গান সিস্টেম নিয়ে গঠিত প্রত্যেকটি অর্গান সিস্টেম কতগুলো অর্গান বা অঙ্গ নিয়ে গঠিত আর অঙ্গগুলি বিভিন্ন ধরনের টিস্যু দিয়ে গঠিত আর টিস্যুর গঠন করতে এককে আমরা বলে থাকি কোষ অর্থাৎ কতগুলো কোষ যখন একই উৎস থেকে উৎপন্ন হয়ে একই ধরনের কাজ সম্পন্ন করে তবে আকার আকৃতি একই অথবা ভিন্ন হতে পারে তাকে বলা হয় টিস্যু এখন আমাদের জানতে হবে যে কানেকটিভ টিস্যু কি তোমরা জানো যে মানুষের দেহ প্রায় চার ধরনের টিস্যু রয়েছে তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ইপিথেলিয়াল টিস্যু যেটি আমাদের দেহের আবরণ তৈরি করে দ্বিতীয়টি হচ্ছে নার্ভাস টিস্যু যেটি স্নায়ু কলা গঠন করে তৃতীয়টি হচ্ছে মাসেল টিস্যু বা পশি কলা আর চতুর্থটি হচ্ছে কানেকটিভ টিস্যু বা যোজক কলা এই কানেকটিভ টিস্যু সাধারণত আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে এখানে তোমরা একটি ছবি দেখতে পাচ্ছ ছবিতে দেখতে পাচ্ছ যে কতগুলো কোষ এই কোষে সুনির্দিষ্ট একটা নিউক্লিয়াস রয়েছে এবং একটি কোষ আর একটি কোষ থেকে বেশ দূরে দূরে অবস্থান করে এটি কানেকটিভ টিসের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং এর মাঝে মাঝে কতগুলো সুতার মতো বস্তু দেখা যাচ্ছে এই বস্তুগুলোকে আমরা সাধারণত বলে থাকি ফাইবার ফাইবার বা তন্তু এগুলো আসলে এক ধরনের কোষ লম্বাকৃতির কোষ এই দুই ধরনের কোষ ব্যতীত নিউক্লিয়াস এই দুই ধরনের কোষ ব্যতীত বাকি যে ফাঁকা জায়গাগুলো মনে হচ্ছে এগুলি আসলে এক ধরনের পদার্থ তরল পদার্থ কোনো অর্ধ তরল বিভিন্ন ধরনের লিকুইড পদার্থ থাকে এই পদার্থগুলোকে বলা হয় গ্রাউন্ড সাবস্টে ফাইবার এবং গ্রাউন্ড সাবস্ট এই দুটোকে বলা হয় এক্সট্রা সেলার ম্যাট্রিক্স তাহলে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি যে একটা কানেক্টেড টিসুর মূলত তিনটা অংশ থাকে একটা সেল থাকে একটা ফাইবার বা তন্তু থাকে এবং একটা গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স আমরা একসাথে মাতৃকা বলে থাকি এখন আমাদের জানতে হবে যে যোজক কলার মধ্যে কোনটাকে আমরা কঙ্কাল যোজক কলা বলে থাকি আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে কলার যোজক কলা সাধারণত তিন ধরনের একটি হচ্ছে আদর্শ বা প্রপার যোজক কলা একটা হচ্ছে স্কলেটাল বা সাপোর্টিং যোজক কলা যার মধ্যে অস্থি এবং তরুণাস্থি পড়েছে অন্যটি হচ্ছে ফ্লুইড বা তরল যার মধ্যে রক্ত বা লসিকা পড়েছে তাহলে আমরা এখন জানতে পারলাম যে কঙ্কাল যোজক কলা বলতে অস্থি এবং তরুণাস্থিতে তরুণাস্থিকে বোঝানো হয় অর্থাৎ আমরা যে সংজ্ঞাটি একটু আগে দেখলাম যে স্কলেটাল কানেকটিভ টিস্যু সে সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত ধারণা লাভ করলাম এখন আমরা এই অস্থির গঠনের দিকে মনোনিবেশ করি তোমরা একটু খেয়াল করো এখানে একটি অস্থি দেখতে পাচ্ছ তোমরা অস্থির বিভিন্ন অংশ তোমরা যদি একটু বাইরের থেকে দেখো যে এটি একটি পেরিওস্টিয়াম এটাকে বলা হয় অস্থির আবরণ ভিতরের দিকে একটি আবরণ রয়েছে এটাকে বলা হয় এন্ডোস্টিয়াম অর্থাৎ বাইরের আবরণটাকে পেরিওস্টিয়াম ভিতরের আবরণটাকে বলা হয় এন্ডোস্টিয়াম এছাড়া তোমরা একটু খেয়াল করো যে অস্থির মধ্যে কিছু অস্থি আছে কোনো ফাঁকা জায়গা ভিতরে কোনো ফাঁকা জায়গা থাকে না একে বলা হয় কম্প্যাক্ট বোন বা দৃঢ় অস্থি এবং কিছু অস্থি আছে ভিতরে বায়ু কুঠুরি যুক্ত এটাকে বলা হয় স্পঞ্জি বোন বোনের ভিতরে দুই ধরনের অস্থি মজ্জা থাকে একটাকে বলা হয় রেড বোন ম্যারো অর্থাৎ লোহিত বোন মজ্জা আর একটাকে বলা হয় ইয়েলো ম্যারো অর্থাৎ হলুদ মজ্জা এছাড়াও তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর ভিতরে নার্ভ বা স্নায়ুর অংশ রয়েছে এবং ব্লাড ভ্যাসেল অর্থাৎ শিরাধমনির অংশ রয়েছে 
অর্থাৎ এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল করো তোমরা যে এই যে স্পঞ্জ যে অস্থির অংশটা সেই অংশের মধ্যে একটু বড় করে এখানে দেখা হয়েছে যে এর ভিতরে কতগুলো ফাঁকা জায়গা রয়েছে এবং ফাঁকা জায়গাগুলো কতগুলো ব্যবধায়ক বা ট্রাভিকুলি দিয়ে এখানে পরস্পর সংযুক্তি থাকে এই অস্থি সম্পর্কে একটু খেয়াল করো তোমরা যে অস্থি মূলত একটু অর্গান বা অঙ্গ এই অঙ্গটি মূলত একাধিক টিস্যু সমন্বয় গঠিত একাধিক টিস্যু বলতে এখানে বোন টিস্যু যেটাকে আমরা ওসিয়াস টিস্যু বলা হয়ে থাকে একটাকে বলা হয় কার্টিলেজ একটাকে বলা হয় ভাস্কুলার টিস্যু বা সংবহন টিস্যু যার মধ্যে শিরাধমনি পড়েছে এছাড়া লিম্পেটিক টিস্যু আছে অ্যাডিপোস টিস্যু অর্থাৎ নার্ভাস টিস্যু স্নায়ু টিস্যু অর্থাৎ বোন শুধুমাত্র একটা টিস্যু না একাধিক টিস্যু সমন্বিতভাবে বোনটি গঠিত হয়ে থাকে আমরা যদি এখন অস্থির বিস্তারিত গঠন দেখার একটু চেষ্টা করি তাহলে দেখতে পাব যে অস্থির সবচেয়ে বাইরের দিকে যে একটা আবরণ থাকে একটু আগেই জানলাম যাকে পেরিস্টিয়াম বলা হয় এবং তোমরা জানি এখানে বেশ কয়েক ধরনের কোষ রয়েছে কোষের মধ্যে অস্টিও সাইট অস্টিও ব্লাস্ট অস্টিও ক্লাস্ট অস্টিওজেনিক সেল এছাড়া রয়েছে মাতৃকা বা ম্যাট্রিক্স এই মাতৃকা আবার দুই ধরনের উপাদান রয়েছে তোমরা জানো এর মধ্যে ফাইবার বা তন্তু স্বদেশ একটি বস্তু থাকে আর একটা থাকে গ্রাউন্ড সাবস্টেন্সেস যেখানে একটা লিকুইড বা অর্ধ লিকুইড বা একটু শক্ত টাইপের পদার্থ থাকে এই মাতৃকার মধ্যে আমরা মাতৃকার অংশটিকে আর একভাবে একটু দেখি সেটি হচ্ছে এখানে জৈব পদক থাকে চল্লিশ পার্সেন্ট এই চল্লিশ পার্সেন্টের মধ্যে এই ক্লজেন ফাইবার যেটা এই ফাইবার গঠন করেছে বাকি সব গ্রাউড সাবস্টেন্স এটা থাকে এইটি এইট পার্সেন্ট আর নন ক্লজেন যার মধ্যে রয়েছে গ্লাইকো প্রোটিন প্রোটিও গ্লাইকান লিপিড ইত্যাদি তা আমরা এই যে গ্লাই ক্লজেন যেটি ক্লজেনটা মূলত আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এক ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড পরপর সংযুক্ত হয়ে একটা ক্লজেন মলিকুল অর্থাৎ একটা প্রোটিন তৈরি করেছে সেইটি মিলে হচ্ছে ক্লজেন ফাইবার তৈরি হয়েছে এছাড়া আমরা আর যদি দেখি এখানে গ্লাইকো প্রোটিন এবং প্রোটিও গ্লাইকান গ্লাইকো প্রোটিন আসলে দুটো শব্দ প্রোটিন আর গ্লাইকো গ্লাইকো তো গ্লুকোজ অর্থাৎ প্রোটিনের সাথে কার্বোহাইড্রেট এখানে সংযুক্ত থাকে এটি মূলত সেল সার্ফেসে অবস্থান করে প্রোটিও গ্লাইকানো তদ্রূপ অর্থাৎ এখানে প্রোটিনের সাথে গ্লুকোজ সংযুক্তি থাকে এখানে গ্লুকোজ বলতে এখানে ডাইসাইকারাইডকে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ দি সরকার যেমন এছাড়া আমরা যদি দেখি যে অজৈব পদার্থ এই চল্লিশ পার্সেন্ট বাদে বাকি যে অজৈব পদার্থ সিক্সটি পার্সেন্ট তার মধ্যে মূল উপাদান ক্যালসিয়াম কার্বোনেট যেটির ফর্মুলাটা তোমরা এখানে খেয়াল করতেছো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট আর একটি রয়েছে ক্যালসিয়াম ফসফেট যারও সংকেত আমরা এ পাশে দেখতে পেয়েছি অস্থি শক্ত হওয়ার পিছনে একটা মূল কারণ হচ্ছে যে এই যে ক্যালসিয়াম ফসফেটটি রয়েছে এটি পঞ্জীভূত হয়ে একটা অদ্রবণীয় হাইড্রক্সি অ্যাপাটাইটের ক্রিস্টাল গঠন করে এই ক্রিস্টালটি থাকার কারণে অস্থি এতটি শক্ত দেখা যায় আমরা বোনের যে মাতৃকা দেখলাম মাতৃকার বিভিন্ন অংশগুলি দেখলাম তোমরা দেখেছ একটু অজ একটা হচ্ছে জৈব উপাদান আর একটা হচ্ছে অজৈব উপাদান এই জৈব এবং অজৈব উপাদানগুলো কিভাবে থাকে সেটি আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি তোমাদের একটু আগে যে কোষগুলোর কথা বললাম যে অস্টিওপ্লাস্ট এই পাশে এই কোষগুলোকে অস্টিওপ্লাস এই বড় আকৃতি যে এই ভৌমিক্রিয়া যুক্ত একটা কোষ একটু বলছে অস্টিওপ্লাস্ট আর অস্টিওসাইডগুলো মাতৃকার মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তোমরা খেয়াল করছো আর এখানে একটু খেয়াল করো যে এখানে যে নিউলি ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ নতুন ম্যাট্রিক্স এই কোষগুলো থেকে ম্যাট্রিক্স তৈরি হয় এবং আস্তে আস্তে এদিকে পুরাতন অবস্থা লাভ করে এরপরে আমরা যদি আর একটু দেখি যে অস্থির যে আবরণ একটু আগে আমরা দেখলাম যে পেরিওস্টিয়াম অর্থাৎ বাইরের আবরণের ভিতরে আমি পেরিওস্টিয়াম অস্থি কোষের এই চারটি নাম আমরা একটু আগে দেখলাম সেটা আর আলাদাভাবে একটু দেখার চেষ্টা করি প্রথম অস্টিও ক্লাস এই যে পৌনিক্লাস যুক্ত একটু অবস্থা রয়েছে এরপরে দেখো অস্টিও সাইড ভিতরে দিকে থাকে অস্টিওজেনিক সেলগুলো নিচের দিকে থাকে অস্টিও ব্লাস্ট এই এই চার ধরনের কোষের ভিতরে প্রথম যে প্রথমে আমরা অস্টিওজেনিক সেল সম্পর্কে কথা বলবো এটি মূলত অস্টিও ব্লাস্ট অর্থাৎ এই কোষটি এই অস্টিও ব্লাস্ট কোষকে এর ভিতরে এই চারটি কোষের মধ্যে একমাত্র বিভাজন বা বিভাজিত বিভাজনক্ষম কোষ হচ্ছে অস্টিওজেনিক সেল এই সেল প্রথমত ডেভেলপ করে অস্টিও ব্লাস্ট অস্টিও ব্লাস্ট বোন ফর্মেশন করে অর্থাৎ অস্থি গঠন করে আর অস্টিওসাইডটি মূলত আমাদের যে ম্যাট বোনের যে ম্যাট্রিক্সটি রয়েছে সেই ম্যাট্রিক্স যে মিনারেল কনসেন্ট্রেশান যে মিনারেলের যে ঘনত্ব সেটা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে আর অস্টিও ব্লাস্ট যেটি সেটি বোন রিঅবজারভেশন তোমরা জানো যে অস্থি সাধারণত অনেক সময় ভঙ্গুর হয়ে যায় বা পুরাতন হয়ে যায় সেই পুরাতন অস্থি সাধারণত রিঅবজার্ভ হয়ে নতুন অস্থি তৈরি হয় সেই কাজে এই অস্টিওপ্লাস্টি সহায়তা করে থাকে এই গেল কোষ সম্পর্কিত আমাদের একটু ধারণা আর আমরা অস্থির এখন প্রকারভেদ সম্পর্কে কথা বলবো অস্থির প্রকারভেদ বলতে এখানে দুইভাবে ভাগ করা যায় গঠনের ভিত্তিতে কোষ্ঠিকে ভাগ করা যায় থাকে আর একটা আকারের ভিত্তিতে তা প্রথ
আর স্পঞ্জ ওয়েস্ট কেবল সে ক্যান্সিলাস বোন তা কম্প্যাক্ট বোনে কোনো ক্যাভিটি বা কোনো ফাঁকা জায়গা থাকে না কিন্তু এই ক্যান্সিলাস বা স্পঞ্জি বোনের ভিতরে কতগুলো চ্যানেল চ্যানেল দেখা যায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই অবস্থানগুলি থাকে আর কি অস্থির আর একটি ভিতরের দিকে অর্থাৎ অস্থির গঠনগত এককের দিকে যদি একটি খেয়াল করি অস্থির যা বরং তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটাকে পেরিয়ে স্টেম অস্থির মধ্যে দেখো বোন ম্যারো বা অন্যান্য অংশগুলো দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ অস্থির যে গঠনগত একক আমরা যদি এটাকে প্রস্তে সেদ বা লম্ব সেদ অংশগুলো দেখি তাহলে অস্থির অস্থির আসলে দুইটা অংশ হয়ে যায় এদিকে ক্যান্সিলাস বন বা ছিদ্রযুক্ত যে অস্থি বা স্পঞ্জি অস্থি আর এদিকে আছে কটিকাল বন অর্থাৎ এটি হচ্ছে দৃঢ় অস্থির অংশ এই দৃঢ় অস্থির অংশে কতগুলো এই গোলাকার জায়গা দেখা যাচ্ছে এই টোটালটাকে বলা হয় হ্যাভার্সিয়ান তন্ত্র বা অস্টিয়ন এই হ্যাভার্সিয়ান তন্ত্রে মূলত দুটো জিনিস থাকে মাঝখানে এই যে একটা ছোট নালী মতো এটাকে হ্যাভার্সিয়ান ক্যানাল বলা হয় এখানে ধমনি শিরা বা স্নায়ু থাকে আর এর চতুর্দিকে থাকে এই যে পাত পাত যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় ল্যামেলি অর্থাৎ হ্যাভার্সিয়ান তন্ত্রে হ্যাভার্সিয়ান নালি এবং ল্যামেলি যেটা পনেরো থেকে বিশটির মতো ল্যামেলি থাকে আমরা একটু খেয়াল করি যে এই যে ল্যামেলিগুলি মূলত এই ইকে ঘিরে এরকম পাত পাত থাকে কতগুলো পাত এই যে প্রত্যেকটা একটা দুটো তিনটে চারটা এগুলো হচ্ছে চতুর্দিকে ঘিরে ঘিরে থাকে এরকম পাত থাকে এটাকে বলা হয় ল্যামেলি আমরা আর একটু যদি খেয়াল করি সুন্দরভাবে তাহলে দেখতে পাবো যে এবার্সিয়ান তন্ত্রের যে মূল একদম এই চাকতির মতো জংশ সেটা একটু বড় করে এখানে দেখানো হয়েছে এই মাঝখানে এই যে জায়গাটা যেখানে ধমনি শিরা বা অন্যান্য অংশ থাকে একে বলা হচ্ছে হ্যাবার্সিয়ান নালি এবং হ্যাবার্সিয়ান নালিকে ঘিরে এই একটা ল্যামেলি এ একটা ল্যামেলি এ একটা ল্যামেলি একটা ল্যামেলি অর্থাৎ এইগুলো হচ্ছে পাতের মতন থাকে এবং এর মধ্যে কতগুলো ল্যাকুনা থাকে কতগুলো অংশ থাকে এটাকে বলা হয় ল্যাকুনা ল্যাকুনাগুলি মূলত এই যে ল্যাকুনা থাকে ওই ল্যাকুনাগুলো মূলত একটার সাথে আর একটা ক্যানালিগুলি দ্বারা সংযুক্ত থাকে এইভাবে ভিতরে ভিতরে থাকে আর ল্যাকুনার মধ্যেই অস্থি কোষগুলি অবস্থান করে এছাড়া আমরা যদি একটু দেখি যে এই যেটা হ্যাবার্সিয়ান নালী হ্যাবার্সিয়ান নালী আড়াআড়ি একটা নালী দ্বারা সংযোগ থাকে একে বলা হয় ভকম্যান্স ক্যানাল এটাকে বলা হয় ভকম্যান্স ক্যানাল তা টোটাল এই গঠনটা আমরা বলছি অস্টিয়ন বলা হয় অস্টিয়ন এরকম অনেকগুলো অস্টিয়ন পরপর সাজানো থাকে সাজিয়ে আমাদের অস্থির মূল গঠনটি তৈরি হয়ে থাকে আর ল্যামেলি যেটা ল্যামেলির মধ্যে আমরা বলেছি যে পনেরো থেকে বিশটে যে ল্যামেলি এখানে একটা দুটো তিনটে চারটে দেখা যাচ্ছে এরকম পনেরো থেকে বিশটা থাকে এর মধ্যেই মূলত অস্টিওসাইট এই ল্যাকুনার মধ্যে অস্টিওসাইট কোষগুলি থাকে আর এই ল্যাকুনা আর ক্যানা লিকুনি ক্যানা লিকুনি হচ্ছে হ্যাবার সেন্ত তাদের বিভিন্ন ল্যাকুনার মধ্যে সংযোগ সাধন করে এই যে একটার সাথে একটা সঙ্গে সাথে এগিটাকে হচ্ছে ক্যানা লিকুলি আর এরপরে আমরা যদি আর একটু খেয়াল করি এটা মূলত স্পঞ্জি অস্থি স্পঞ্জি অস্থি মূলত মানুষের করটিকায় থাকে বৃহৎ অস্থির প্রান্তভাগে থাকে বা শিশুদের সকল অস্থি এই টাইপের হয়ে থাকে এই অস্থিগুলো তোমরা দেখেছ ভিতরে কতগুলো গহ্বরযুক্ত এবং এই মূল উপাদানগুলোকে বলা হয় ট্রাভেগুলি এই ট্রাভেগুলাটা এখানে দেখা যাচ্ছে যে এখানে ল্যামেলি 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 রয়েছে ক্যানালিগুলি রয়েছে অস্টিওসাইড কোষগুলি এরকম থাকে অস্টিওগ্লাস অস্টিগ্লাস অর্থাৎ কোষগুলি এরকম সাজানো থাকে তবে এই এদের কোনো হ্যাভার্সিয়ান নালী থাকে না হ্যাভার্সিয়ান তন্ত্র থাকে না এটা বিরুদ্ধে সাধারণত হ্যাভার্সিয়ান তন্ত্র স্পঞ্জ হ্যাভার্সিয়ান তন্ত্র থাকে না এর গাঠনিক বা কার্যকর এককে ট্রাবেকুলা বলা হয়ে থাকে আর ট্রাবেকুলা মূলত ল্যামেলি লুকিনি এবং ক্যানালিকুলাস লুকিনি এবং ক্যানালিকুলাস থাকে আর এর ভিতরে অস্ত অস্থি কোষগুলো যেগুলো আমি বললাম অস্টিও ফ্লাস বা অস্টিও ক্লাস বা অস্টিও সাইট এগুলি অবস্থান করে আমরা এবার অস্থির আকৃতির ভিত্তিতে অস্থিকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটাকে বলছে লং বোন বা দীর্ঘ অস্থি যেমন হিউমেরাস হিউমেরাসের কথা বলা হয়েছে কিছু আছে শর্ট বোন বা ছোট আকৃতি অস্থি আমাদের কার্পাল অস্থি যে আটটি অস্থি আমরা আগে নাম জেনেছিলাম সেই কার্পাল অস্থিগুলোকে বলা হয় শর্ট বোন এগুলোকে বলা হয় ফ্ল্যাট বোন বা সেপটা অস্থি এটা আমাদের প্রাইটাল বোন অফ স্কাল আর ইরেগুলার বা অনিয়ত আকৃতির অস্থি এটা ভাটিব্রা বা কশিরুকা যেটাকে বলা হয় এটাকে অনিয়মিত অস্থি বলা হয়ে থাকে তা এর আগে আমরা দেখো পড়েছিলাম যে গঠনের ভিত্তিতে অস্থি শ্রেণী বিন্যাস এখন আমরা জানলাম যে আকৃতির ভিত্তিতে যে অস্থি শ্রেণী বিন্যাস সেটা সম্পর্কে আমরা জানলাম এখন এই আজ আজ এই পর্যন্তই দেখা হবে আগামী ক্লাসে বিদায় নিশ্চয়